वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट द सेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इट्स वन इज द स्ट्रेस लास्ट पीरियड आई विल डिस्कस टू यू स्ट्रेस ओरिजिन कॉजेस एंड सिम्टम्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग नाउ टुडे आई एम डिस्कसिंग द माइक्रो लेवल माइक्रो फेज ऑफ द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज स्ट्रेस सो द स्ट्रेस नाउ यू नो द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड having the two types more number one you stress and distress distress refers to negative and you stress positive phenomena whenever a human being suffering from the psychomental status for the progressive nature on the behalf of the development and feeling something distress and feeling something you stress means the this one is the progressive means this one is the behavioral phenomena this one is the psycho mental <coughs> behavioral phenomena why people is feeling the you stress because he produce himself in the society in the, the social context better image better value better performance better regards so the positivity regards to the behavioral phenomena of the individual persons human beings feelings sensitivities and consciousness in the frame of the organizational provisions this one is that administration administration change the procedure and the implementative system which is the adverse to the behavioral adaptation of the human habits this one is the refers to the also stress and under the procedure of distress because human being human intelligence human psychology human habits create a domain and domain whenever at least is distress domain then people feel uneasy whenever administration produce maximization of the performance maximization of work time maximization of length maximization change of their work scenario change of their job profile then people are suffering from the negative phenomena suffering from the distress regarding to the their job profile so under the context of the social and under the context of the personal individual person try to maintain their value in the premises of organization in the social context in the own consciousness and satisfaction so positive stress and negative stress both are come in force in human minds with the different dimensions of different types of dimension with different types of causes with different types of environment and effect to the individual person with the help of culture with the help of environment with the help of the work with the help of the time so organizational primarily i discuss to you organizational and administrative phenomena how we analyze how we analyze the position of implies who is feeling better who is feeling stress regarding the maximization of their result maximization of their performance and who is suffering from the negative who is suffering from the negative phenomena of the stress this one is the optimization maximum point of the stress this one is the initial point of the stress on the behalf of the intelligence on the behalf of the pathological phenomena pathological capacity people gain stress if anybody gain stress regarding maximization of workload changing dimension of the work scenario changing dimension of the work culture changing dimension of the relations between colleagues and senior subordinates this one is the change to the persons in social context stress turns to the behavioral and effect to personal characteristics personal habits personal attitudes personal Uh, effect of the anxiety aggression and the different types the pathological disorder why individually how manage a human being a workers individually stress primarily 
on the behalf of the analysis of the psychomental status of the implies a patient either या तो हम ये कहें कि एक इम्प्लाइज की बातों को हम एनालाइज कर रहे हैं या हम किसी इस तरह के साइकोलॉजिकल डिप्रेशन मोटिव बेस पे इम्प्लाइज की बात कर रहे हैं तो वे कैंडिडेट वो इम्प्लाई वो पेशेंट जो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंसी एदर मैक्सिमम आर इन द मिडिल रेंज आर इन द बॉटम रेंज देर इज थ्री कैटेगरी नंबर वन बॉटम लाइन ऑफ द इंटेलिजेंसी नंबर टू द मिडिल लाइन में जनरल इंटेलिजेंसी एंड नंबर द एपेक्सिजम इज द हाई इंटेलिजेंसी जीनियस पीपल्स सो जीनियस पीपल्स टेंडेंसी ऑफ द जीनियस माइंड जीनियस इंटेलिजेंसी दे कंसनट्रेट द कॉन्सियस देयर ऑब्जेक्टिविटी देयर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द रिसर्च एंड वैल्यू फॉर मेंटेनिंग देयर वैल्यू सो हैबिचुअली दे आर कट टू द सोशल कॉन्टेक्स ये वे लोग हैं जिनकी इंटेलिजेंसी हाई है और अपने ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट है वो सोशल फिनमिन में क्योंकि इनकी अपनी इंटेलिजेंसी अपना इन्वेस्टमेंट अपना टाइम सेल्फ यूटिलाइजेशन के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है तो सोशल कॉन्टेक्स इनका मिनिमाइज हो जाता है सोशली ये कट जाते हैं लोगों से जो लोग मिनिमम इंटेलिजेंसी हैं वो अपने आप को डेवलप करने के लिए लोगों से हेल्प लेते हैं लोगों से हेल्प नहीं हम आ, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है किसी भी टेक्नोलॉजी को आप नहीं आ, एक, एक्टिव कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे लोगों को हेल्प लेंगे आपकी लर्निंग कैपेसिटी कम लोगों से हेल्प लेंगे तो आपका बिहेवियरल फिनमिना बढ़ जाएगा मींस लोगों की सोशल कंटेक्स में आप आ रहे हैं आप इकोनॉमिकली बहुत रिच हैं तो पुअर पीपुल से उतना ज़्यादा इंट्रैक्शन आपका नहीं होगा ये डिफ्रेंस है इंटेलिजेंसी का तो मिनिमम स्टेटस एंड ऑप्टिमम स्टेटस ऑप्टिमम स्टेटस पे हमको केयरफुल होना होगा और मिनिमम इनिशियल स्टेटस पे हमको केयरफुल होना पड़े जब हमारी साइकोलॉजी हमारी फिजिक हमारे फिजिकल फिनमिना बॉडी स्ट्रेस को ऑप्ट कर रही होगी उस टाइम हमें केयर करना है और जब सेचुरेशन पॉइंट में ऑप्ट कर गई है उस समय हमको लेना है तो यहाँ हम ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के लिए एडवांसमेंट ये भी चेंज ऑफ द कल्चर है ब्यूरोक्रेटिक any types of bureaucratic phenomena which is the directly and indirectly uh, encroach to the system and the performance individual performance complete uh, compete to the other people's uh, maximization for the escalation of the job acceleration of the uh, uh, career diversification any types of changes which is not suitable for you which is not suitable for environment for work for work culture for performance aap kahi kaam kar rahe hain wahan ekdam exact aapki performance better chal rahi hai aap wahan bahut comfortable mehsoos kar rahe hain bureaucratic nature se policy disorder aaya ya change jaye aur wahan se aapko change kar diya gaya agar aap best performer hain aur is best performer mein inhone dekha ki a b and c teen category hain aur a mein aap best performer hain सी का मेरिट कम जा रहा है तो इस बेस्ट परफॉर्मर को यहाँ रिप्लेस कर देते हैं जिससे यहाँ में सी का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस हो जाए अब इस बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेटस में जो आपकी फिनमिना है जो आपकी साइकोलॉजी है जो आपकी हैबिट है जो आपका इंटरेस्ट है जहाँ आपका डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन है जहाँ आप कंफर्टेबल वर्क कर रहे हैं ये चीज़ आपका ये डोमिन आपका चेंज हो गया दिस वन इज द यू एट द पॉइंट ऑफ द सी एंड हेयर इज दंग नंबर ऑफ क्राइसिस दिस क्राइसिस रिफर्स टू द distress either stress distress whenever you are not performing you are feeling uneasy you are uh, gaining the negative phase of feeling and consciousness and motives so this one is the distress if you try to boost up yourself and try to maximize the better potential you know your mind your mind know is self motive aap ye jante hain ki hum yahan a mein maximum पोटेंशियल पे यूज किए थे मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिए थे तो सी को भी हम करेक्ट कर लेंगे और सी में भी हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस देंगे और बेटर पोजीशन में जाएंगे तो दिस वन इज द पॉजिटिव फिनम दिस वन इज द पॉजिटिव सर यूज टेस्ट आप उस सनेरियो को उस नेगेटिव फेज को डेवलप करके पॉजिटिव फिनमिना में ला के अपने आप को बोलते हैं आप कर रहे हैं और बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये आपका जो सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन है सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये आपका यहाँ हम यू स्ट्रेस के फेज में देते हैं तो यहाँ इनिशियली आप बेटर थे 
मिडिल में आपका चेंजिंग इन्वायरमेंट है और मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव है दिस वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव फेनामिना एडमिनिस्ट्रेटिव एज ब्यूरोटिक एज ए सोशल कॉन्टेक्स अब ये बिहेवियरल है कंप्लीट बिहेवियरल फेनामिना है और सोशल कॉन्टेक्स में क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की उस फंडामेंटल सिस्टम पे काम कर रहे हैं जहाँ सोशियो बिहेवियरल इमेज या इमेज की वैल्यू कम हो रही थी हमें किसके लिए पहुँचे वहाँ क्योंकि हम अपने वैल्यू के आधार पे यहाँ के वैल्यू को मंथमाइज कर सकें तो ये फीलिंग आपके ये कॉन्सियसनेस आपका आपके टेम्परामेंट को आपके एनर्जिटी को आपके वर्क स्पीड को मैक्सिमाइज करेंगे सवाल ये उठता है कि स्ट्रेस कहाँ से आते हैं स्ट्रेस में इस अचीवमेंट के लिए आपका फिजिकल मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए फिजिकल कैपेसिटी में यू आर कंफर्टेबल टू द मैक्सिमम वर्क इन लॉन्ग टाइम ऑफ वर्क योर माइंड हैविंग द मैक्सिमम पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे होंगे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को बहुत इजली किया सेकंड को और इजली कर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ कि हम ए ए चूज करें या बी चूज करें जाते जाते आप जब आप फिफ्थ या सिक्स क्वेश्चन से जाते हैं ये इंटेलिजेंसी लेवल पे आप डिस्कस करेंगे फिफ्थ या सिक्स क्वेश्चन पे जाते हैं तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है लॉन्ग टाइम एक्सप्लोनेटरी क्वेश्चन में हम अगर कंक्रीटली एलिब्रेशन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटर एलिब्रेट करते हैं सेकंड क्वेश्चन कम करते हैं और थर्ड क्वेश्चन में टाइम या प्रेशर uh, आता है और वो इस स्ट्रेस में हम डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर देते हैं एक्सप्लेनेशन हमारा बेटर अप टू स्टैंडर्ड नहीं होता है तो यहाँ हम डिसीजन मेकिंग फिनमिना को जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है हम केवल ऑर्गेनाइजेशन फिनमिना पर बात कर रहे हैं अभी सोशल कॉन्टेक्स में और इंडिविजुअल की बात करें जहाँ हम बिहेवियरल एक्सप्रेशन बिहेवियरली हम स्ट्रेस और डिस्ट्रेस को ऑप्ट करते हैं जिसके वजह से हम इस चीज़ों को रखते हैं तो सवाल ये उठता है कि स्ट्रेस की कैपेसिटी में सबसे पहला का कारण रीज़न ये है कि परसेंटेज ऑफ लिक्विडिटी वाटर लेवल का परसेंटेज आपका कम हो गया आप बहुत ज़्यादा एग्रेशन में हैं तो आप वाटर लीजिए और थोड़ी देर बाद सेकेंडरी एनर्जी का एनर्जी की लेवल आपकी कम हो गई तो आपके माइंड में इंटेलिजेंसी के जो फ्रैक्टोस या जो ग्लूकोज मॉलिकूल के साथ में आपके जो एनर्जी बूस्टअप करके आपके डिसीजन मेकिंग पे और एनर्जी को मेंटेन करती है वो चीज़ वहाँ आ गई सेकेंडरी अगर ये कंटिन्यूटी बढ़ती गई तो अगर हाई इंटेलिजेंसी का पर्सन है जो हाई लेवल पर है जो हाई पोस्ट पे है पो, है जो शेयर नहीं कर सकता है वो इन प्रॉब्लम्स को सेल्फ डिसीजन के फिनमिना में देखेगा और इस सेल्फ डिसीजन के डिफरेंट ऑफ डायमेंशन को ऑप्ट करेगा इस डिफरेंट डायमेंशन में अगर उसकी फिजोलॉजिकल फिनमिना का स्टैंडर्ड अप टू इंटेलिजेंसी बिलो हुआ वन हंड्रेड पर्टी की इंटेलिजेंसी है और इसका पैथोलॉजिकल इंटेलिजेंसी हंड्रेड आ गई लिमिटेशन उसका जो कैपेसिटी है आपकी 100 की शरीर है 140 तक आप वर्क कर रहे हैं दिस वन इज द इम्बैलेंस ऑफ द वर्क बॉडी कैपेसिटी एंड द वर्क फोर्स में यहाँ हम क्या करते हैं एक्स्ट्रा बूस्टअप लेते हैं तो जो सिंक्रोनाइज पीपल्स हैं जो सोशल बिहेव में नहीं है वो क्या कहें टॉक्सिसिटी ऑप्ट करते हैं अब आप ये सोचते हैं टॉक्सिसिटी कौन ऑप्ट करता होगा मैक्सिमम टॉक्सिसिटी वो ऑप्ट करते हैं जिनमें डिग्री ऑफ प्रोथॉम्बिन कम हो गया अब वो चीज़ आया दूसरा आरबीसी आरबीसी के फार्मूलेशन में ट्वेंटी वन डेज लगते हैं ये सिकनेस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको क्लाउड की तरह कवर अप करता है और एक टाइम ऐसा होता है जब हम साइको मेंटल सिकनेस फेज में चले जाते हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन कमी होती जाती है प्रोथामिन कम हो रहा है स्ट्रेस आपका बढ़ता चला जा रहा है आपकी कैपेसिटी मैक्सीमाइज हो रही है और इस मैक्सीमाइजेशन में आप किसी को शेयर नहीं करते शेयरिंग फिनमिना से लेवल ऑफ स्ट्रेस मिनिमाइज होता है जब हम शेयरिंग फिनमिना क्योंकि सोल्यूशन आते हैं उसके थ्रेड्स आते हैं उसके टूल्स एंड टेक्निक्स पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस डायमेंशन के जो पॉइंट्स है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं और इस डिस्कशन के थ्रू हम सोल्यूशन पा जाते हैं लेकिन इस तरह की इंटेलिजेंसी में अलग है इसी वजह से मिनिमम इंटेलिजेंसी के पीपुल्स मिनिमम वैल्यू के पीपुल्स मिनिम डिफरेंट टाइप्स के गेट टुगेदर और डिफरेंट टाइप्स के शेयरिंग हैबिट्स के लोगों में स्ट्रेस मिनिमम होता है एनिक्सिटी मिनिमम होता है लेकिन चीज़ों को वो शेयर कर लेते हैं तो 
हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में इस बात की बाद में बात करेंगे मेरिट ओरिएंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन के पहले मैंने में माइक्रो लेवल पे है जो हमको डायरेक्ट इम्फेक्ट करता है मेरिट आपकी मिनिमाइज फ्लैक्चुएट कर रही है मेरिट अब आपका परफॉर्मेंस डिस्क्रिमिनेट हो गया यू आर सफरिंग फ्रॉम डिस अब यहाँ टाइम पीरियड पिछले चार्ट में हमने आपको टाइम पीरियड भी ऐड किया था टाइम पीरियड सपोज दैट आपको 30 डेज 60 डेज 40 डेज 90 डेज का फिर सिक्स मंथ का करेक्टर सर्टिफिकेट हम बनाते हैं तो जो हमारे चेंजिंग इम्बैलेंस ऑफ द करेक्टर एंड हैबिट्स की हैं उनकी लिमिट 60 मंथ है अब इस 60 मंथ सिक्स मंथ में इस सिक्स मंथ के टाइम पीरियड में अगर आपने थ्री मंथ एक्सपेंस कर लिया है और आपके पास अब 90 डेज हैं और 90 डेज में ये आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है यू इम्प्रूव योर इंडिविजुअल वैल्यू बाय द चेंजिंग योर हैबिट बाय द चेंजिंग योर एटीट्यूड बाय द चेंजिंग योर योर वर्किंग स्टाइल तो इस 90 डेज में हाउ इट इज पॉसिबल दिस वन इज द पॉइंट ऑफ स्ट्रेस यू आर डिटोरिएट योर मेरिट यू आर डिस्क्रिमिनेट योर परफॉर्मेंस यू आर द डिस्क्रिमिनेट योर इंडिविजुअल वैल्यू How much things are directly imposed to your value? Number one, individual value. Number one, performance. Second, working style. Third, rate, growth rate, and the fifth, relation between others. Others के साथ जो relation है, ये damage हो रहा है. अब इस system में जब आप work कर रहे हैं, जितने ज़्यादे patterns को, जितने ज़्यादे threads को आपके स्ट्रेस में इन्वॉल्व होना है उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपका नेगेटिव फिनमिना चला जाएगा अब ये नेगेटिव फिनमिना सबसे पहले बिहेवियरल इम्पैक्ट देगा आपके बिहेवियरल डिसऑर्डर होने शुरू हो जाएंगे और उस बिहेवियरल डिसऑर्डर को जब आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे उसको सब सोचेंगे किसी को पता ना चले डाइजेस्ट हो जाए तो वो फिजिकल डायमेंशन में चला जाएगा आपको गुस्सा आएगा आपका बीपी हाई होगा लो होगा आप में थकान आएगी बॉडी पेन होगा आप जल्दी रेस्ट चाहेंगे आप एनर्जी बूस्टअप के लिए डिफरेंट टाइप्स की सॉफ्ट टॉक्सिसिटी या हैबिचुअल की चीज़ में ऐड होती हैं तो इन एडिंग फिनमिना में हम ये सारे वर्क प्लेस वर्क कल्चर की चीज़ों को कंक्लूड करके ये देखते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के कैंडिडेट को कलेक्ट करके डिफरेंट वन थाउजेंड ऑफ कैंडिडेट ऑफ इम्प्लाइज में ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक हज़ार लोग हैं और उसमें सौ लोग इस तरह के सिकनेस में आए हैं तो हम क्या करते हैं इम्प्लाई असिस्टेंस प्रोग्राम चलाते हैं है ना ई ए एस जिससे हम इनको डेवलप कर सकें इनके मोटिव्स को इनके साइकोलॉजी को इनके सिकनेस को एनालाइज कर सकें और इस एनालिसिस से हम उनके उस नेगेटिविटीज को कि डिस्ट्रेस को यू स्ट्रेस में और यू स्ट्रेस को स्ट्रेस और स्ट्रेस फ्री स्ट्रेस फ्री कर सकें जिसमें उनमें स्ट्रेस नहीं इसमें डिफरेंट टाइप्स के डायमेंशन हैं हमारे यहाँ बाबा जी योगा करा रहे हैं योगा में सेवन स्टेप्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे जो पर्सनल फिनमिना पे आएगा पर्सनल पर्सनल स्टैंड टू द बिहेवियरल बिहेवियर टर्स टू द सोशल कॉन्टेक्स एंड सोशल कॉन्टेक्स टर्स टू द इंडिविजुअल इमेज सो प्राइमरली आई एम डिस्कसिंग टू स्ट्रेस कॉजेस सिम्टम्स एंड सेकेंडरी साइको साइकोलॉजिकल फिजिकल एंड द बिहेवियरल इम्पैक्ट एंड द इमेज साइकोल सोशल कॉन्टेक्स में एंड ये पर्सनल पर्सनल फिनमिना में एंड द ऑर्गेनाइजेशनल ब्यूरोक्रेटिक नेचर से एंड इम्प्लाई असिस्टेंस प्रोग्राम इन द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू